Hi students, we will see you in the video. 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 First, the real number chapter. The real number chapter is the first four formulas. First one is Euclid's lemma. A is equal to BQ plus R. This is Q and R 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 and R. If you have 0 or 0, you will have 0 and 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 you will have 0 Next formula, LCM and HCF is equal to product of the two given numbers If you have 2 numbers, LCM and HCF is equal to the relation If you have 3 numbers, you can apply the relation If you have 2 numbers, LCM and HCF is equal to the relation If you have 2 numbers, you can apply the relation Terminating decimal ஒரு decimal, ஒரு fraction குடுத்துது அது terminate ஆகுதா, terminate ஆகுலியான் கண்டுப்படிக்கு சொல்லுவாங்க சு எப்பது terminate ஆகும் அப்படினா, denominator prime factor ஐஸ் பண்ணம்போது, ஒன்று 2 ஓ இல்லைனா, 5 ஓ factors ஆவரும் 2 மட்டும் factor ஆவரலாம், 5 மட்டும் factor ஆவரலாம், 2 ஓ 5 கலந்து factorsல வரலாம் அப்படி வந்துச்சுனாது ஒரு terminating decimal answer வரும் 25 தாவர மத்தைதாது ஒரு number factorல வந்திர்ச்சி அப்படினா, அது வந்து non-terminatingல போய்டும் உன்றுதா, formula, numerator என்ன வேணால் வருக்கலாம், denominator in the form of 2 power n into 5 power m அப்படின்றுது Next, first lessonல ஒரு சின்ன தியரம் இருக்கு Fundamental theorem of arithmetic அப்படின்றுது So, அது வந்து written exam நாது எல்து சொல்லிருப்பாங்க இது எங்க அப்ப்பிலையாகுது அப்படினா Every composite number can be expressed as a product of prime number அப்படின்றுது நீங்கள் அது என்ன அர்த்தும் அப்படினா எந்த composite number எடுத்தாலும் அது வந்து நம்ம prime factorization பண்ணாது prime number கண்டிபா splitடாய்டும் For example, 4 இந்தது ஒரு composite number அது நாது 2 இந்து 2 நேலுதிக்கலாம் இப்போது 10 என்றுது ஒரு composite number நாது 2 into 5 என்றுதுலாம் So, every composite number can be expressed as a product of primes அப்படின்றுத்தா fundamental theorem of arithmetic So, இதுதா first lesson ஓட formulas Second lesson Second lessonல வந்து quadratic polynomial, cubic polynomial base பண்ணி questions இருக்கு Quadratic polynomial, quadratic நான் நமக்கு தெரியும் degree 2 இருக்கும் அது highest power 2 இருக்கும் So, இதுதா general equation quadratic polynomial இருக்கு ax2 plus bx plus c என்றுது இப்போ இது வந்து quadratic degree 2 உன்னா இதுக்கு வந்து கண்டிப்பார் என்று solution இருக்கும் அந்த solution வந்து solution நும் சொல்லாம் zero நும் சொல்லாம் root என்று கொட சொல்லாம் இப்போ இந்த question இருக்கு alpha வம் beta வம் roots நாம் assume மனிக்கிறோம் அப்போ sum of the zeros என்ன வாருக்கும் அப்படின்ன alpha plus beta அது direct and equation வந்து நம்லால் கண்டுப்படிக்க முடியும் அது minus b by a So, இதான் பார்ணா இப்பு cubic polynomial பார்க்கலாம் cubic polynomial general form ax cube plus bx square plus cx plus d கண்டிப்பாந்த a and red term வந்து 0 வாகக்கு குடாது cubic polynomial So, இது cubicல degree 3 இந்தது நால் அது highest power 3 அப்படினா கண்டிப்பாதுக்கு 3 root இருக்கும் அதாது 3 solution இருக்காம் அது solution வந்த alpha, beta, gamma எடுத்துக்கலாம் So, அதுக்கு 3 condition இருக்கு ஒன்ன sum of the roots கேக்கலாம் கொஸ்டின்ல அப்பா, alpha plus beta plus gamma, அதே formula minus b by a. அதே மதிரி, sum of product of two zeros taken at a time. 2-2 zero வா எடுத்து multiple பண்ணி add பண்டுது. alpha, beta plus, beta, gamma plus, gamma, alpha. இப்படி பண்ணும் போதாது ஒடு answer c by a வாதான் இருக்கும். product of all the zeros, alpha into beta into gamma பண்ண, minus d by a வரும். first term minus, அடுத்த term plus, அடுத்த term minus, அப்படி நியாபோச்சுக்கும். so இதுரண்டுதான் ரும்ப important polynomial next chapter பார்க்கலாம் pair of linear equation so 2 linear equation எடுத்திருக்காங்க அதில x term y term ஒரு constant இருக்கு x y terms ஒடு coefficient a1 b1 அப்படின் எடுத்து apply பண்ணப் போரும் so இந்த 2 general form equation லருந்து என்ன conditions இருக்கு அப்படின் பாருங்க so 2 equation கொடுத்துடு directாது எத்துன solution இருக்காது என்ன type of the line எப்படி வேணானும் question கேக்கலாம் condition என்ன பாருங்க first குடுத்திருக்கு equation consistent அப்படின் கேப்பாங்க consistent அப்படின் என்ன தெரிமார்த்தோம் அந்த equationsுக்கு solution இருக்கா அப்படின் கேக்கிறாங்க consistentல 2 type இருக்கு ஒன்ன consistent solution இருக்கு நர்த்தோம் அது ஒரு solution ஆவு இருக்கலாம் நரிய solution ஆவு இருக்கலாம் ஒரு solution அப்படினா இந்த a1 by a2 ஓட value இந்த b1 by b2 ஓட value divide பண்ணா not அந்த line அக்கு பேரு intersecting line அதாது lines வந்து இப்படி கட்டாகும் ஒரே ஒரு pointல அதா intersecting line ஒரு solution அதே மதிரி a1 by a2 b1 by b2 கண்டுபிடிக்கும் அது equal வந்துச்சு நான் கண்டிப்பா c1 by c2 வாடு value கண்டுபிடிக்கினும் 
கண்டுபிடிச்சு அதுவும் ஈக்குவலாக வந்துச்சு நான் மூணுமே ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் நிறைய சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த லைன்ஸ் வந்து கோ இன்சிடென்ட் லைன்ஸ் ஒரு லைனுக்கு மேலேயே இன்னொரு லைன் போகும் எல்லாமே காமன் பாயிண்ட் அதுதான் கோ இன்சிடென்ட் லைன்ஸ் இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் இது ரெண்டு தான் கன்சிஸ்டன்ட் யூனிக் சொல்யூஷனும் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனும் கன்சிஸ்டன்ட் எப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணவே முடியாது நோ சொல்யூஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏ ஒன் பை ஏ டூவும் பி ஒன் பை பி டூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சி ஒன் பை சி டூ கண்டுபிடிக்கும் போது அது மட்டும் வேறு மாதிரி வரும் கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும் வேறு மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதுதான் நோ சொல்யூஷனோட கண்டிஷன் அந்த லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா பேரலல் லைன்ஸாக இருக்கும் ரெண்டும் மீட்டே பண்ணது இப்படி தனித்தனியாக போயிடும் ஸோ பேரலல் லைன் தான் அதோட டைப் ஏரியா ஆஃப் ஷேடட் ரீஜன் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதாவது ரெண்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் கிராஃப் ஷீட்டில் வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இல்லை ஒய் ஆக்சிஸோட கம்பைன் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரீஜன் எடுத்து அதோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க கே ஸ்டடியில் கூட அந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்குது அப்படி கேட்டாங்கன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் அப்ளை பண்ணோம் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரிக் சாப்டர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஃபார்முலா வந்து டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் இதில் ரொம்ப பேசிக்காக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஒரு பாயிண்ட்டுனாலே அதில் எக்ஸும் ஒய்யும் இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் ஒய் டூனு பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணி போடுறாங்க ந பயங்கர தப்பு அது அப்படி எடுக்கவே முடியாது ஸோ பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூனு அப்ளை பண்ணி தான் எல்லா ஃபார்முலும் அப்ளை பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றது டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா கொடுத்துருக்க யூனிட் இங்கே அப்படியே வரும் டிஸ்டன்ஸ் of a point from the origin. Origin அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஜீரோ கமா ஜீரோக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் இப்படி ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதினா இதே ஃபார்முலா தான் ஒரு பாயிண்ட்டில் ஜீரோ வந்துடும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ன்றது அதோட ஃபார்முலா மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ சென்ட்ரல் ஐடி கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ இன்டர்னலி ஃபார்முலா எம்எஸ்டி என் ரேஷியோவில் கேட்டாங்கன்னா எம்எக்ஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு டூ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எம்எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் இந்த கமா கூட இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இது ஒரு பாயிண்ட்டு பாயிண்ட்டில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் தனித்தனியாக வரும் இதே எக்ஸ்டர்னலி கேட்டாங்கன்னா சேம் ஃபார்முலா மைனஸ் சைன் மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் கிடச்சிரும் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் அப்படின்னா கொலினியர்னால் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் மூணு பாயிண்ட்டும் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்து அதுக்கு பேர் கொலினியர் கொலினியரோட கண்டிஷன் என்னென்னா அந்த அதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சோன்னா ஆன்சர் ஜீரோன்னு வரும் அதான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் சாப்டர் பார்க்கலாம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை வந்து எப்போ சிமிலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன் ஒன்று கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கணும் ஆனால் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸில் இப்போ ஏபிசின்ற ட்ரையாங்கிளும் டிஇஎஃப்ன்ற ட்ரையாங்கிளும் சிமிலர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிமிலர்னால் இந்த கீழே இருக்க கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதாவது இதோட சைடு ஃபஸ்ட்டு சைடு இங்கே ஏபின்னா இங்கே டிஇ இருக்குல்ல அப்போ ஏபி பை டிஓட ஆன்சரும் இங்கே செகண்ட் தேர்ட் ஆல்ஃபபெட் பிசி இங்கே இஎஃப் பிசி பை இஎஃப்ஓம் ஏசி பை டிஎஃப் இந்த மூணு ரேஷோவும் சேமாக இருக்கும் அதான் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆர் ப்ரப்போஷனல் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது சிமிலர் ட்ரையாங்கிளோட ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏரியா ஆஃப் த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் கேட்டாங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பை ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதோட சைட்ஸோட ரேஷியோவை ஸ்கொயர் பண்ணால் போதும் ஏபி ஸ்கொயர் பை டிஇ ஸ்கொயர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா அதுதான் ஏரியாவோட வேல்யூவாக இருக்கும் சப்போஸ் ஏரியா கேட்காமல் எக்ஸாமில் பெரிமீட்ரு கேட்டுட்டாங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது சைடோட ரேஷியோ என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிடுங்க மீடியம் கேட்டாலோ ஆல்டிடியூட் கேட்டாலோ எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும்னா சைடு எடுத்து அப்படியே டிவைட் பண்ணி போட்ட வேண்டியதான் ஏபி பை டிஇ அதான் ஆன்சரே ஸ
அந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே அக்யூட் ஆங்கிளாக தான் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் இருக்கும் அந் எந்த ஆங்கிள் கேட்குறாங்களோ அது தீட்டான்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் தீட்டாவுக்கு எதிரில் இருக்க சைடு தான் ஆப்போசிட் சைட் நைன்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு எங்கேன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை நைன்டி டிகிரிக்கு எதிரில் இருக்கிறது ஹைப்பர் டென்னஸ் முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் டென்னஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் டென்னஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தீட்டாவுக்கு எதிரில் இருக்கிறது ஆப்போசிட்னு எழுதுங்க அப்போ மிச்சம் இருக்க ஒரு சைடு அட்ஜஸ்டன்ட்னு எழுதுங்க எழுதிட்டு இப்போ சைன் தீட்டா கேட்டாங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்பர் டென்னஸ் காஸ் தீட்டா கேட்டாங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைப்பர் டென்னஸ் டேன் கேட்டாங்கன்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் ஸோ டேன் தீட்டா வந்து எப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா சைனையும் காசையும் டிவைட் பண்ணுறதுனால கிடச்சதுன்னு ஈஸியாக சொல்லலாம் இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது ஹைப்பர் டென்னஸ் கட் ஆகிடும் அப்போ ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட்டுன்னு கிடச்சிடும் நமக்கு ஸோ இது மூணு தான் ரொம்ப பேசிக் இது மூணும் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா மற்ற மூணு ரேஷியோ ஈஸியாக எழுதிடலாம் சைன் தீட்டா தெரிஞ்சால் கொசிக்கன்ட் எழுதலாம் கொசிக்கன்றது ஒன் பை சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ தான் சீக்கன் தீட்டான்றது ஒன் பை காஸ் தீட்டா காட் தீட்டான்றது வந்து ஒன் பை டேன் தீட்டாவோட வேல்யூ இதில் டேன் தீட்டான்றது வந்து சைன் பை காஸ்ட்லேருந்து தான் வந்ததுன்றது பேசிக் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்டாக மூணு ஐடென்டிட்டி இருக்குது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து எப்போவுமே ஒன் இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டானா சிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் தீட்டானா கொசிக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து என்ன படிச்சுக்கணும்னா ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் டேபிள் படிச்சுக்கணும் அதோட லிங்க் வந்து இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க டேபிள் மட்டும் தான் இங்கே எழுதலை டேபிள் வேல்யூ ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் டேபிள் வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கணும் ஏரியா ரிலேட்டட் டு சர்க்கிளில் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து பையர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதாவது கொஸ்டின் சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஆன்சரில் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் அவ்வளோதான் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள்ன்றது டூ பை ஆர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் என்ன அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த செக்டர்ன்றது ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இருந்து தான் வரும் ஒன்றுமே இல்லை சார் ஏரியா ஃபார்மில் கூட ஒரு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆர்க் லென்த்ன்றது எதுலேருந்து வரும்னா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள்லேருந்து வரும் அப்போ தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர்னு எழுதிடணும் ஏரியா ஆஃப் த செமி சர்க்கிள் கேட்டாங்கன்னா சர்க்கிளில் பாதி அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூன்னு எழுதுங்க ஏரியா ஆஃப் த குவாட்ரண்ட்டுன்றது வந்து சர்க்கிளில் நாலில் ஒரு பாகம் அதுதான் வந்து குவாட்ரண்ட் இதுதான் குவாட்ரண்ட் ஒரே ஒரு பார்ட் இதுதான் குவாட்ரன் குவாட்ரன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு எழுதுங்க ஒரு வீலோட நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் எத்தனை ரவுண்ட் அடிக்கும் அந்த வீல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை ஒன் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வீல் கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஏரியா ஆஃப் த செக்மெண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா செக்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் செக்டர்லேருந்து கொடுத்துருக்க ட்ரையாங்கிளை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்னா செக்மெண்ட் கிடச்சிரும் ஸோ இதுதான் செக்மெண்ட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செக்டரை கண்டுபிடிச்சி இந்த ட்ரையாங்கிளை மைனஸ் பண்ணணும் ஈக்குவலிட்டல் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா இதில் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி கொடுக்கும்போது ஈக்குவலிட்டல் ட்ரையாங்கிள் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்டுன்னு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராபபிலிட்டி பார்க்கலாம் ப்ராபபிலிட்டியோட ஆன்சர் எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ டு ஒன் குள்ள தான் இருக்கும் ஜீரோவாகவும் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு இன் பிட்வீனில் தான் இருக்கணும் அதை தவிர மேலே கீழே வந்து அவங்களோட ஆன்சர் ராங் இல்லை ஜீரோன்றது வந்து இம்பாசிபிள் இன்வெண்ட் ஷோர் ஈவெண்ட்ன்றது வந்து ஒன்று ப்ராபபிலிட்டியோட பேசிக் ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட்கம் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம்ஸ் ஸோ வீட்டில் ஓல்டு டைரியர்னால் எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்களோ அந்த கிளாஸோட ஃபார்முலாஸை ஜஸ்ட் அப்படி எழுதிட்டே வாங்க அது கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுறதா இருந்தாலும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த டைமில் போய் நீங்கள் எல்லா புக்கையும் சர்ச் பண்ணி ஃபார்முலா எழுத வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஒரே டைரியை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இப்போ கிளாஸ் டென்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட ஓகே அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் லெவன் கிளாஸ் டுவெல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது பயங்கர ஒரு ட்ரெஷராக உங்களுக்கு கூட லைஃப் லாங் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஆர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் ஆர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்